oraz Mateusz Lech. Zapraszają na komentarz dnia. Witamy ponownie. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski. Witajcie w komentarzu dnia. Na wstępie dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy nas oglądają. Oglądają od dłuższego czasu, oglądają od krótkiego czasu. Cieszymy się, że nas oglądacie, cieszymy się, że wspieracie, lajkujecie, komentujecie i podajecie dalej, bo to jest dla nas ważne, żeby zwiększać zasięgi, jeżeli potraficie podać materiał dalej, skopiować linki, wkleić, nie wiem, na swoim Facebooku, wysłać na Messengerze, to zawsze za takie podanie jesteśmy bardzo wdzięczni. A dziś na tapecie mamy, Paweł chciał zabrać głos, ale jeszcze mu nie Tak, ma. chciałem dodać coś no odnośnie dobrze. osób wspierających. Pamiętajcie, że właśnie dzięki społeczności wspierających powstają takie materiały jak ten, ponieważ dzisiejszy temat bardzo poważny, podejrzewam, że nie przebije się do mediów polskich, a bardzo ważny, bardzo ważny dzisiaj temat społeczny po wydarzeniach w Moskwie, które znaczy w sumie z zeszłego tygodnia, nie? bo mamy tak, już tak, prawie piątku, tydzień temu. Mhm. Prawie tydzień temu minął, no i od tego czasu sporo informacji wiemy. I to, co zapowiadaliśmy, czyli powiązanie przestępczości, powiązanie migrantów oraz można powiedzieć wendeta, samosądy na migrantach, można powiedzieć, że już się rozpoczęły, a więc bardzo poważny, smutny temat i o nim dzisiaj sobie opowiemy. Opowiemy sobie o przyczynach, o tym jak to wygląda, jeżeli chodzi o społeczność muzułmańską, jeżeli chodzi o to, co władza moim zdaniem wywołała. No i sobie też przedyskutujemy, czy to było zamierzone, czy to trochę tak wyszło w sposób niekontrolowany. Mhm. Ja A może więc... mhm. zanim tak, zaczniemy. zaczniemy opowiadać, co się wydarzyło, to ja chciałem tylko powiedzieć, jakiej grupy społecznej to będzie dotykać, bo to też ważne, żeby określić tą liczbę ludzi w Rosji nie będących etniczymi, etnicznymi Rosjanami, jest niemal 20 milionów, jest to 13,5% całej populacji. Największe grupy etniczne w Rosji to Tatarzy, Ukraińcy, Baszkirzy, Czeczeni i Czuwasze. Warto też zaznaczyć, że wyznawców tradycyjnego islamu w Rosji jest 14,5 miliona według jednych danych, według no, innych... prawdopodobnie sporo więcej. Tak, mhm. według innych może być już w, za niedługo prawie 20 milionów. E, więc jeżeli mamy już teraz taki case, ilu ludzi nie przystaje do tego, jak większość moskiewskich Rosjan, czy tych europejskich Rosjan obrazuje sobie w głowie typowego Rosjanina, to wiemy, jakie problemy mogą się nawarstwiać. No i wydarzyło się niedawno no, coś w rodzaju wendety, tak? Bo to trzeba by było tak nazwać, jeden z przykładów. Tak, no już podamy jeden z przykładów, mhm. natomiast takiej nienawiści w stosunku do migrantów, takich mhm. będziemy nazywać, jeżeli chodzi o ubiegający tydzień, bardzo dużo i ze strony władz, służb, jak i zwykłych tych etnicznych Rosjan. Mhm. I widzimy, że oczywiście jest to spowodowane tym, co się wydarzyło w piątek. Migranci są obwiniani przez władze oraz przez Rosjan, w szczególności przez te nacjonalistyczne ruchy, no tak naprawdę o, o wszystko. A wszystko, co złe się dzieje, to migranci. W którymś momencie nawet Ukraińcy zostali też wrzuceni do tego jednego worka, chociaż wcześniej oni byli tą grupą. W osobnym worku. Osobną. Tak. I ciężko teraz w sumie to się Ukraińców rozpoznać, nie? Rozpoznać, tak, bo powiedzmy przybyszów z Tadżykistanu, z Uzbekistanu, z Azji Centralnej jest łatwiej. 
Mamy takie duże mniejszości, jeżeli chodzi o duże miasta. To są często osoby, które wykonują prace bardzo potrzebne, które Rosjanie nie wykonują. Tak? A więc to są migranci, bardzo często zarobkowi, którzy przebywają albo na stałe, albo tymczasowo w Rosji, różnie to bywa. Część mhm. z nich ma obywatelstwo rosyjskie, rosyjskie, ale nie wszyscy. Część też tego obywatelstwa nie ma. Tu ze strony Dumy Państwowej i rządu płyną cały czas takie sygnały, że jeżeli chodzi o napływ tych migrantów, ma być ograniczony, mają być ograniczone ich prawa, mają być też ograniczona możliwość przebywania w Rosji legalnie, to wszystko ma być zmniejszane i kontrolowane. Tak, Mamy też te różnego rodzaju zapowiedzi, kontroli, począwszy od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, skończywszy na rosyjskiej skarbówce, ponieważ bardzo często do tej pory migranci byli w takiej szarej czy czarnej strefie, oni często byli poza systemem, tak? czyli oni byli w Rosji, ale nigdzie nie figurowali. Ktoś im wynajmował mieszkanie, ale nie mieli meldunku. Albo mieszkali, wiesz co, były zdjęcia takie w kilkanaście osób w jednym mieszkaniu. Ja widziałem taki filmik, że jest duży pokój, taki jak polski w stylu lat 90. wiesz, dywan, meblościanka, tylko nie ma na przykład foteli, ławy i tak dalej, tylko są ułożone śpiwory wzdłuż i śpi ich tam, nie wiem, 15 w tym pokoju. No i oni tak, jak przyjeżdżali tak. do pracy, to często byli w ten sposób lokowani. Ja jeszcze sobie sprawdziłem, ile Tadżyków teoretycznie mieszka w Rosji, bo sam powiedziałeś, że ciężko to, ciężko to zweryfikować, natomiast sugeruje się, że jest to 1,2 miliona osób z samego tylko Tadżykistanu, który jako kraj ma mniej niż 10 milionów ludzi, czyli 10% tak, no, populacji no. Tadżykistanu tak naprawdę w jakiś sposób chwilowo bądź na dłużej przebywa w Rosji. To też tak, jest podobną to sytuację mamy, tak, jeżeli przykładowo chodzi o Kirgistan, no są takie kraje tej Azji, gdzie mamy małą populację, a dużą tą falę migracyjną w Rosji ze względu na sytuacje ekonomiczne w tych krajach, tak. Mhm. No i tutaj jeżeli chodzi o, o tą ludność... Kirgistan pochodzenia... pół miliona, tak tylko informacyjnie. To też tak, mnóstwo. No, ale zobacz, ile, a ile Kirgistan ma ludności? Bo to będzie gdzieś mniej więcej podobna proporcja, tak? Może być, tak. Ile? Więc sprawdź sobie Kirgistan, tak, bo tam jest jeszcze mniej osób niż... 6-8, no to tak, o, tak. W, więc widzisz. Bardzo podobnie, że 10% niemal, no. To wydaje się, że z jednej strony nie dużo, ale jednak z drugiej strony dużo, tak? Szczególnie jeżeli yy, policzymy, że to też są ludzie, którzy przyjeżdżają, wyjeżdżają, to a więc część jak gdyby tych ludzi yy, kursuje, tak, pomiędzy tymi krajami, mhm. czyli Federacją Rosyjską, a przykładowo tym Tadżykistanem, tak. yy, tudzież jeszcze innymi krajami. To ja mogę powiedzieć, że Polska i Niemcy mają ten współczynnik na niższym poziomie, mimo że wielu z nas ma jakieś rodziny czy, czy coś takiego. Szacuje się, że od półtora do dwóch milionów osób z polskim pochodzeniem jest w Niemczech, więc tu mamy bliżej 5%. Więc mhm. dwa razy więcej, więc jeżeli ktoś nie potrafi sobie wyobrazić tej zależności, no to tu... Tak, e, to... jeszcze zwróćmy uwagę na jedną rzecz charakterystyczną, czyli no, tak jak często, jeżeli chodzi o tą migrację zarobkową, są to ludzie, którzy mieszkają w, du w dużych miastach. No, w Polsce pewnie jest podobnie, tak, jeżeli mamy migrantów z Azji, powiedzmy z Azji ogólnie, bo też w Polsce mhm. mieszkają, no to tych migrantów spotkamy w takich miastach jak Warszawa, Kraków, tak, Wrocław. Zabrze mhm. też. Bo... No być może tak. Jeszcze tak, no tutaj Śląsk tak. cały jako aglomeracja to no, też jest y, duże. Tak, więc... natomiast wiesz, oni nie mieszkają y, raczej na prowincji, tylko te duże, duże miasta. Tak, tak, tak. Tam gdzie, jest, y, gdzie są fabryki po prostu, tu w Rosji. Możliwe, moż większe możliwości zarobkowe, może tak mówmy i... Tak. I o ile oczywiście utrzymanie, tak jak powiedziałeś, jest wysokie, ceny mieszkań są wysokie, no dlatego mieszkają często w ileś osób, tak, żeby zminimalizować koszty, natomiast 
W Moskwie powiedzmy można zarobić przykładowo 50, 60 czy nawet 70 tysięcy, czy jeszcze więcej w przypadku migrantów, to w zależności czy, co oni robią. I tu zaraz powiecie, ale jak? No tak, szczególnie jeżeli ci migranci zajmują się różnego rodzaju przestępstwami, bo to też trzeba sobie powiedzieć, że to jest... To nie jest tak, że oni przyjeżdżają i zawsze mają, po pierwsze bardzo rzadko mają zupełnie legalną pracę, a jeżeli ona jest legalna, to jest na zasadzie legalna plus koperta, czyli mają jakąś tam stawkę, ale dostają często pod stołem, a bardzo często też się zatrudniają do różnego rodzaju takich prostych rzeczy, ale związanych na przykład z, z tym środowiskiem przestępczym. Tak? I to zarówno jeżeli chodzi o te mafie, to mówię z Markiem Meissnerem, tak. które wywodzą się powiedzmy z Azji Centralnej czy z Kaukazu. Mhm. Oni oczywiście chętnie zatrudniają, bo tam nie patrzą na to pochodzenie, jest, jest łatwiej. A z drugiej strony też są zatrudniani przez normalne tak, grupy przestępcze, tak, to, to różnego rodzaju rzeczy, tak, bo my sobie oczywiście kojarzymy, że to, to musi być jakiś tam rozbój czy jakieś zabójstwa. Nie, no to mogą być też różna pomoc. Pamiętajmy, że mówiliśmy, że obecnie w Rosji w Darknecie są firmy, słuchajcie, hr które specjalizują się w rekrutacji właśnie różnego rodzaju przestępców. Tak? I jak najbardziej oni rekrutują też, jeżeli chodzi o Azję Centralną. Co nie oznacza oczywiście, żebyście nie stworzyli sobie takiego wyobrażenia, że każdy migrant to tak. jest osoba, która trudni się jakimiś przestępstwami. Przestęp, przestęp, Natomiast ten problem jest od lat 90. Władza nie umie sobie do końca z tym poradzić i on można powiedzieć, że ze względu na ten konflikt i pewne problemy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo takie ludności, on się nasilił i ubożenie też społeczeństwa rosyjskiego, też spadek rubla, wartości rubla nasilił się, jeżeli chodzi o ostatnie dwa lata, gdzie widzimy, to... że ilość przestępstw no, lawinowo rośnie, rosną też przestępstwa związane z z migrantami, ale tak samo jak inne przestępstwa. Natomiast jaki jest odbiór społeczny? Odbiór społeczny jest taki, że większość przestępstw popełniają migranci. To tak trochę jak czasami tak. też w Polsce, jak coś się wy wydarzy, tak, jakaś kobieta coś zgłosi, to zaraz jest, że to na pewno tak yy, przybysz yy, tak, yy, z innej części świata. W Rosji jest można powiedzieć kilkukrotnie gorzej pod tym względem, jeżeli chodzi o nastawienie tych tego etnicznego, rosyjskiego społeczeństwa do migrantów. Ja tu chciałem w tym momencie wspomnieć o tej walucie, bo to jest wydaje mi się ważny czynnik, dlaczego te przestępstwa rosną. Wyobraźcie sobie, że jesteście tym Tadżykiem, który przyjechał i zarabiał średnio, nie wiem, 500 znaczy zarabiał w rublach i wychodziło mu, że to jest mniej więcej, nie wiem, 500 dolarów, mógł z tego wysłać ze 200-300 do domu, natomiast przy osłabieniu się rubla, no to on już zarabia nie 500, a 400 czy 350 i on może, wysyłając te 200 do domu, zostaje mu niedużo na życie w tej Moskwie, więc te osłabienie rubla powoduje to, że ci migranci, którzy przyjeżdżają, nie mogą wspierać rodzin tak bardzo, jakby chcieli. Więc tu w tym momencie też może się pojawiać taki rodzaj desperacji, bo w domu nic nie zarobi albo zarobi bardzo mało, a w Rosji w tym momencie zarabia 30% mniej niż jeszcze 3 lata temu. Więc to niektórych może skusić do, no właśnie tak jak powiedziałeś, do odrobiny zboczenia z takiego toru tak, legalnej pracy. Tak, mm -hmm. i przejść Znaczy legalnej, na... znaczy szarej, czarnej, ale jednak nie nie Nieszkodzącej, tak, tak, tak. Mm -hmm. no I co się teraz wydarzyło? Mamy mężczyznę, mężczyznę. Tak, yy, mamy po w sumie mężczyznę, tak, który 25 marca wtargnął do klubu komputerowego, no, taka kafejka komputerowa. Kafejka, znana też, były czy... kiedyś u nas, mhm. tak. 
U nas teraz chyba jest tego mniej, chociaż nadal są. No i tam przybywa młodzież, grała jak to w takich kawejkach, w jakieś gry. Mhm. Na początku wtargnął, wtargnęła osoba ubrana w czarną bluzę z kapturem, tak, jasne spodnie. Taki mamy opis. Zgnęła tutaj ostrym narzędziem 21-letniego mężczyznę, tak, na werandzie. Następnie włamała się do środka, do klubu i zaatakowała 15-letniego nastolatka na korytarzu. No i potem sobie wybiegła i uciekła. No tutaj został zidentyfikowany, została ta zidentyfikowana osoba. Okazał się 35-letni mieszkaniec okolicy, który urządził sobie, można powiedzieć, polowanie tak jak po, potem czytamy na migrantów. Kogo szukał? Szukał migrantów z Azji właśnie centralnej, z Kaukazu. Najbardziej interesowali, interesowali się, bo przepytywał tych ludzi, skąd są, tak, tak świadkowie podają. I tutaj szukał z Tadżykistanu właśnie. No i tutaj jedna z osób mamy... Z Azji Centralnej ten 21-letni mężczyzna, który został wielokrotnie raniony, 15-latek też został wielokrotnie raniony tym nożem, 15-latek akurat z Armenii. Przewiezieni wszyscy do szpitala, tak. Natomiast no, sytuacja o tyle ciekawa, że agresywny mężczyzna z jasną brodą nie był pod wpływem ani alkoholu, jak się okazuje, bo dosyć szybko go Tam jeszcze zapomniałeś dodać, że łysi ani... z jasną blodą w czarnej bluzie z kapturem. I ja tak spojrzałem, nie, <laughs> mówię, no, tak. ojej, oj, oj, oj. No, wycieczka, ale... tak, 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 tak. Wycieczka, nie, 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 ja taki nie jestem. Yy, tak, a więc pewnie byś się zgadzał, agresywny łysy, łysy mężczyzna, tak. Yy, no i słuchajcie, yy, można by powiedzieć, no sprawa jak wszędzie, Natomiast bardzo niepokojący jest ten motyw, bardzo niepokojące jest to, że do tego typu można powiedzieć, nie wiem czy to jest samosąd, chyba nie do końca, tylko jakie, jakieś próby właśnie urządzania i to jest taki pojedynczy, yy, pojedyncza osoba, natomiast wiemy, że od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o te duże mas miasta, mówimy tu głównie Moskwa, Petersburg, mamy yy, gangi, powiedzmy osób, które robią polowania na migrantów. Tak. A więc sobie możecie wyobrazić, że ponieważ on był sam, więc tutaj jego szanse pewnie, żeby zrobić komuś krzywdę były mniejsze. W przypadku tych gangów no, pewnie będziemy świadkami jeszcze większego, większej brutalizacji. No mhm. i tu można powiedzieć, z jednej strony te nastroje już przed atakiem tym terrorystycznym w Krokusie nie były dobre, no a teraz się nie poprawiły. No i dochodzi element, który w normalnych krajach wydawałoby się, że powinien zaistnieć, czyli te nastroje władza powinna tonować. Mhm. Tak? Natomiast no, można ja, zastanawiać... Ja, ja mam z... dwie mhm. informacje odnośnie tego, jak tonuje. Otóż E, ci terroryści uciekali e, autem Renault, pamiętasz? Mm -hmm, tak. Aresztowano tego człowieka, który sprzedał to auto, aresztowano jego brata, aresztowano tak. właśnie osobę, która wynajmowała mieszkanie e, tym oto Tadżykom, więc e, zamiast tonować jest podgrzewanie, takie polowanie na czarownicę. Wiesz, tak. Ci ludzie jak usłyszeli, że te auto, rozpoznali te auto i zauważyli, zgłosili się sami na policję, Tak. mówiąc, że słuchajcie, my sprzedaliśmy to auto ten, no, to do paki. Więc no to, to poczucie... bardzo dobrze, że przyszliście. Bardzo... Tak? Tu proszę, zaraz będziemy podłączać wszystko, będzie troszeczkę ten prądu i przesłuchamy. No jest to Wiesz co, gdybym ja mieszkał w Rosji i był mniejszością taką no, i ale słyszał, wiesz, co się dzieje, uh -huh. ja bym był przerażony. Ja bym był tak. przerażony, bo paragraf się znajdzie jest polowanie no, na czarownicę. Z jednej strony tak, a z drugiej strony 
tacy jak łysi z kapturem, z brodą, mhm. słuchają i słyszą, tak, że w sumie wszyscy kolej, znaczy wychodzą kolejne informacje i to publiczne informacje o torturowaniu więźniów, o tak. odcinaniu różnych części ciała tym więźniom. No i sobie i na tak górze, siedzą, i na tak, dole. Mhm. Tak, sobie siedzą i słuchają. I do tej pory no, mieli jakieś właśnie takie tą niechęć. No to widzą, że jest przyzwolenie ze strony władz na różnego rodzaju taką wendetę. A szczególnie, że może też być sytuacja taka, że ktoś w danej tej mini społeczności wyrządził komuś krzywdę, tak? No i tutaj jest informacja od władzy, że teraz jest takie, można powiedzieć, okno na różnego rodzaju odpowiedzialność akcje. zbiorową, że kto tak. skrzywdził, skrzywdzimy was wszystkich. Nie? Ale My... wiesz, nie, możesz mieć sytuację taką, że wiesz, powiedzmy jakiś ten przybysz z Azji Centralnej gdzieś wcześniej, nie wiem, coś zrobił i ty masz uraz do niego, bo na przykład nie powiedział ci dzień dobry. No, mo może coś mocniejszego, tak, natomiast to jest teraz, yy, masz taką informację, yy, teraz można się mścić, tak? za różnego rodzaju wydumane i niewydumane winy na całych społecznościach, tak? Ale wróćmy jeszcze kilka miesięcy wstecz, bo to się nie urodziło dzisiaj. Przecież całymi autokarami Rosjanie, władza rosyjska podjeżdżała pod magazyny i pakowała ludzi z Azji Centralnej i wywoziła ich na front. Więc to takie gnębienie tych mniejszości, tych społeczności się zaczęło i Pytanie, co było pierwsze jajko czy kura? Ja nie wiem, czy na przykład to nie jest jakaś, wiesz, rodzaj zemsty tych właśnie mniejszości, bo tego na razie nie wiemy i pewnie nie będziemy wiedzieli da, e, przez wiele miesięcy, jak to wyglądało. No wiesz, tych krzywd po obu stronach, no to tak. każda ze stron sobie ma, 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 ma długie. No właśnie, e... to teraz się coraz I będą bardziej się... nakręca poszerzać, no bo teraz z jednej strony część ta powiedzmy muzułmańska będzie się i tych migrantów obawiać, no bo oni przyjechali do pracy. Ja tak. przypomnę 14, mm -hmm. a nawet do 20 milionów ludzi, to jest armia. armia ale, ale nie wszyscy, nie wszyscy tak. będą się, że tak powiem, e, zachowywać wycofaniem jakimś lękami i strachem, bo będą też osoby, które będą odpowiadać po prostu agresją i też radykalizacją. Tutaj mamy jeszcze jeden element, a mianowicie dochodzi do szeregu rodzaju aresztowań migrantów i w sumie nie wiadomo często, co z nimi się dalej dzieje, no bo to mamy dosyć takie świeże aresztowania i zatrzymania. Część jest wypuszczana, a część nie. Nie wiemy, czy oni są, powiedzmy, wysyłani tutaj do, do, na tą Ukrainę, jak część sugeruje, czy też po prostu są przetrzymywani nadal w aresztach. Być może jest to i to. Co również podgrzewa taką atmosferę strachu po stronie tej ludności, czyli oni się teraz wiesz, boją gromadzić, są przeszukiwane miejsca, w których mieszkają, tak, hostele, akademiki, domy prywatne. No z jednej strony oczywiście władza nie chce dopuścić do kolejnego zamachu, tak, no bo trudno wtedy będzie utrzymać też taką, no bo jaka też jest właśnie, jaka jest oficjalna, oficjalna wersja rosyjskiej władzy, co stało się, albo kto stoi za zamachami w Krokusie. Oficjalna jest taka, że władza już przyznała, że to są migranci właśnie z Tadżykistanu, podłoże było, no i właśnie, i oni mówią, że podłoże było ekonomiczno-terrorystyczne, natomiast odpowiada za to, mamy powiedzieć najnowszą, Patruszewa. Tak który został zapytany przez dziennikarzy, kto odpowiada i kto stoi za tymi zamachami, powiedział Ukraina. Tak? Ale zrobił tak, Ukraina. Taki mm -hmm. uśmieszek puścił, nie? więc to też takie szydercze było w jego wykonaniu. Ciekawe to tak wyglądało. Weźmy pod uwagę, że Patruszew jest szefem MSB? Był szefem? 
Był, był, był. Był, 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 był więc no, on, on pewnie wie bardziej niż wszyscy inni, jak to mogło wyglądać. Jeszcze jedna informacja, że rozważają przywrócenie kary śmierci. Dla tych... Tak, no Duma, Duma roz, rozważa przywrócenie kary śmierci, pomimo że jest to wpisane w konstytucję, że nie można, mhm. no ale może będą nawet spróbowali tą konstytucję, te zapisy zmienić, zresztą w Rosji często nikt się nie przejmuje do końca konstytucją, tak samo jak się nie przejmują torturami, tak, mhm. więźniów, jak widzimy, jeszcze się tym chwalą w telewizji, to chyba takiej sytuacji nie było, bo nawet jeżeli były jakieś tortury, to gdzieś to było piętnowane. Tutaj też mamy wypowiedź ro, 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 rosyjskiej obroczyni praw człowieka, no ale to jest takie, wiesz, no, że tak, no tak nie wolno, ale w sumie nie ma za to żadnej kary i nic nie mogę zrobić. To tak jakoś bardzo słaby ten głos. No bo oczywiście władza chce pokazać, że się mści tak? po, po społeczeństwu, że jest silna pierwsze, i bezwzględna. Silna, bezwzględna i brutalna. No bo tak. wiesz, to okaleczanie tych, to jest też trochę pewnie oznaka pewnej słabości, tak? No bo jeżeli to jest brutalizacja tych zatrzymań, to znaczy, że oni nie byli w stanie zapanować nad dyscypliną, ale to też takie jest pokazanie, no, no wiecie, to, to są emocje, tak? Nie mogliśmy tutaj zapanować nad niektórymi, tak? Tu, to jest, I takie tłumaczenie jego zachowanie jest zrozumiałe, tak? Mhm. tak tych, tych funkcjonariuszy czy osób, które dopuszczały się ale tu tego też, zachowań. Wiesz co, ale tu też to, co powiedział szef FSB Aleksander Bortnikow wczoraj mhm. czy przedwczoraj, tak naprawdę mięknie przez te tortury, bo on powiedział, że zamach był potrzebny zachodnim służbom i Ukrainie, stoi za nimi Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Ukraina i twierdzi, że krąg się może poszerzać. Natomiast biorąc pod uwagę to, jak ci ludzie są umęczeni i utorturowani, to doskonale pokazuje, że no, ci ludzie byli w stanie się przyznać do absolutnie wszystkiego i kupić jakąkolwiek narrację przez to, to co mówi szef FSB, od razu jest wkładane na półkę i tak ci nie wierzymy, bo ty tak y, torturowałeś tych ludzi, że oni by ci się przyznali, że Marsjanie zapłacili nawet, y, albo Atlanci jacyś, wiesz. Tak, no jak do, dowolna wersja, tak, to, to tak, jest y, oczywiste, tak. zresztą to też jak gdyby pokazuje, że władza nawet tym się nie przejmuje, to nie odstrasza, no bo często też takim elementem w tych y, reżimach, to nawet jeżeli ci ludzie są torturowani, to bici, no to jest próba pokazania, że tego nie było, nie? Mhm. E, czyli nawet za komuny, kiedy Sowieci katowali Polaków, no to do tych sądów próbowali jakiś tam garnitur, tak? I, I pokazać, że ta osoba, i ukryć nawet te ślady tortu czy bicia, e, żeby no nie było takiego właśnie efektu, którego ty powiedziałeś, czyli on się przyznaje do winy, mówi, kto za tym stał, ale nie pod wpływem tych tortur, tylko pod wpływem, znaczy, że to jest prawda, tak? Pod wpływem e, skruchy czy wiedzy, tak? Mm -hmm, no bo tutaj mm -hmm. jeszcze, wiesz, jest ten jakiś tam element skruchy. Tutaj e, chyba w ogóle już się tym nie przejmują, chcą ukarać. I teraz jest problem, bo jeżeli, mm, bo to jest trochę bardzo ryzykowna, e, można powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że gra, ale ryzykowne działanie ze strony władz, bo może doprowadzić do radykalizacji tej strony muzułmańskiej i kolejnych ataków, no bo z jednej strony widzimy, że władza się mści, Rosjanie się mszczą, ale ktoś też w jakiś sposób będzie chciał też, no bo to jest jak gdyby, wiesz, akcja, reakcja, akcja, reakcja, tak? Będziemy mieli też ze strony tej, ty, ty, tych migrantów też radykalizację, tak? bo tak najczęściej Wiesz co, bo to wygląda. tak? Bo ja potrafię sobie wyobrazić, nikomu nic nie zawiniłem, idę po ulicy i nie wiem, z dziewczyną i zabiją mi dziewczynę. Tak, nie, o. zabiją tak twojego syna 15-letniego, tak, czy tam ten, bo... Tak, gnom nożem, nie? No to przecież w mojej głowie 
rodzą się dziwne rzeczy potem. Mhm. Wystarczy, że trafię na podatny grunt, na kogoś, kto mnie zwerbuje. No, no i, i masz kaznodzieję, który, który ci mówi, że wiesz, że, że zobacz, bo tam jeszcze masz ten element, że ty jesteś meczennikiem i w sumie niewinną ofiarą ze względu na wyznawia, wyznawaną przez ciebie religię. Tak. I to jest bardzo niebezpieczny taki element, z którym moim zdaniem władza no, źle postępuje. Ta Przeszarżowali, jeżeli już. To tak wygląda, bo, bo, jakby Bo teraz wiesz, takim ka- kaznodzieją jest, będzie powiedzmy, nie chcę mówić, że to im, imanowie, bo, bo, bo nie chcę obrażać imanów, yy, że kaznodzieją tym radykalnym będzie łatwo namówić, szczególnie, że yy, ten zamach w Krokusie pokazał siłę tego ru- ruchu radykalnego państwa, tego islamskiego. Bardziej nie no, siłę, bo... tylko słabość ewentualnie yy, i podatność si- Rosji na ataki. Siłę i podatność Rosji na ataki, tak? No bo takiego ataku, można powiedzieć, od dawna nie było, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią i słabość też służb i państwa. Tak, oczywiście... Tu możemy brać poprawkę, czy wiedzieli, czy pozwolili, czy wiedzieli, jak to wygląda. Czy pozwolili, tak, tak, bo mamy cały czas oczywiście tą teorię fałszywej flagi lub przyzwolenia na to. Natomiast to jest też, tak jak mówię, niebezpieczna gra, bo też pamiętajmy, że zwróć uwagę, że nawet w armii rosyjskiej i przybywa, szczególnie teraz, bardzo duża ilość migrantów. I z jednej tak. strony oni oczywiście walczą na Ukrainie, ale oni kiedyś też wrócą. Wrócą ludzie wyszkoleni, jeżeli chodzi o obsługę broni. Ja myślę, że bardzo weterani, zdemotywowani. Zdemotywowani, no bo tam nikt na pewno za Rosję nie ginie, tylko chce przeżyć. Tych, ten patriotyzm, jeżeli tam nawet etniczny Rosjanin trafia na, na ten front, to mija, podejrzewam, po kilku godzinach, ewentualnie maksymalnie po dniu, a tym bardziej nie są zmotywowani ci ludzie, którzy gdzieś yy, pochodzą z tych krajów yy, właśnie... Wcieleni zostali siłą i tam na albo pewno siłą, są też albo gnębieni. Są nie, tak, nie etniczni, tak. Więc... I teraz oni gdzieś wrócą, mają łatwość, jeżeli chodzi o zabijanie i obsługę broni, no i taką, wiesz, no umiejętność też przeżycia. No i to nie, bardzo niebezpieczna mieszanka, tak? No i teraz, wiesz, wrócą i oni, wiesz, usłyszą od swojej rodziny jakąś tam historię, nie? Tak, pobili ci brata. Która nie będzie ciekawa, tak, mhm, tak, że źli tak. Rosjanie, nie? A ty jeszcze tam pojechałeś Narażałeś na nich życie. walczyć, tak, nie? Tak, tak, I, tak, i, i, i w sumie i, i potem się okaże, że ze względu właśnie na to, że ktoś jest, ma inny odcień, no tej, ta legalna praca będzie niemożliwa. Zasili jakieś grupy przestępcze, będą, tak, tak, nie? Tak. Lub właśnie zradykalizuje się pod wpływem, no bo to jest taka bardzo niebezpieczna mieszanka. Czy władza rosyjska w tym momencie mogła jakoś, bo wiesz co, bo po prostu też się zastanawiam, czy mogli postąpić inaczej, pomijając tortury. Pomijając tortury, to co mogli zrobić innego? Po prostu nie torturować, nie pokazywać w ten sposób, złapać, ubolewać i powiedzieć, że wszystkie narody rosyjskie są traktowane i będą tak samo, a to są wyjątki i no, tak się zdarza w ten sposób. Nie poprowadzić. podgrzewać na pewno tak, nie podgrzewać tej atmosfery. Mhm. Raczej postępować tak jak kraje tutaj zachodnie, bo ta chęć wendety, no wiadomo, po takim zdarzeniu jest naturalna w społeczeństwie, tak? No jeżeli w Polsce by się coś takiego zdarzyło, no to byśmy mieli miliony wpisów, tak? tak. E, co z tymi ludźmi zrobić? W ogóle właśnie, wszystkich... noże, noże to jest jedno, ale zalanie hejtem e, social mediów, wiesz, internetu, ci wszyscy ludzie, czytaliśmy, to jest kilkanaście milionów, oni to teraz będą czytać. Oni będą się bać, oni będą bali się wychodzić z domu, iść do pracy, chodzić samotnie po ulicy, bo to tu też wtedy, wiesz, masz taki naturalny odruch, żeby iść w grupie. Ja to obserwuję. Wysyłać właśnie, dzieci wiesz, do szkoły, wiesz, no to będę, będziesz miał cały czas te społeczeństwa gdzieś się stykają. W szkole bójki, wiesz, Rosjanie etniczni no kontra ten. Tak, 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 są, tak, tak, to też... Nie do pozazdroszczenia sytuacja, powiem ci. Mm. No bo wiesz, no to, to trochę tak jak masz kraj, wyobraźmy sobie taką sytuację w Europie Zachodniej, 
mm-hmm. gdzie masz też duże, są kraj z, dużo, z dużymi odsetkami mm-hmm. tych mniejszości, no ale yy, raczej władza stara się tonować te nastroje. A w Rosji? Zobacz, odwrotnie. Utniemy, utniemy i pokażemy w telewizji, jak tak. ma zakrwawione tam coś. I tak, tak. I, i tak dalej. I że tam z cewnikiem, wiesz, dojeżdża. No, no przerażające, tak przerażająca brutalizacja, ale to też pokazuje, że tak naprawdę władza, władza w sumie mało się różni od tych grup przestępczych w tym momencie i też no, dochodzimy do jakiejś takiej chorej ideologii, i radykalizacji być może w przyszłości jeszcze bardziej tych postaw. No jeżeli sobie teraz przypomnimy, że 20 lat temu Putin to był liberał, czy tam 25, że w sumie Jelcyn po to mu przekazywał tą władzę, bo wydawało mu się, że on będzie kontynuował tą jego linię otwarcia. Przecież Putin był zapadnikiem, tak? czyli tą osobą, która miała otwarta na zachód, tak? chciał wstępować do NATO nie? i to wszystko przez te lata zmieniło się no i zrobiła się taka trochę karykatura jakiegoś takiego wataszki, no to przypomina, no zobacz, sytuację z jakichś krajów takich afrykańskich, nie? gdzie tam dochodzi jak, jakaś osoba do władzy i on, oni tam mordują innych, mszczą się, tam ci tworzą bojówki, mszczą się na tej władzy i, i tak dalej. Tu jeszcze dochodzi taka mieszanka, że to jest państwo z arsenałem nuklearnym, z dużą gospodarką, która oczywiście słabnie i z jakimiś ambicjami chorymi odgrywania wiądącej roli na świecie, a szczególnie jeżeli chodzi o Euroazję tak? i Europę. Tak tak. tak, tak. I chcę to wprowadzić terrorem, który nie ma granic na zewnątrz i do wewnątrz, że widzisz, tak, że ta no teraz postawa... ten terror, ta, mhm. ta postawa będzie, no bo to jest trochę takie, wiesz, ryba psuje się od głowy. Mhm. I jeżeli ludzie widzą na dole, że to, co się dzieje na górze i pewne zachowania, no to też się dostosowują, tylko że tu się właśnie dostosowują w sposób taki negatywny. Czyli jest przyzwolenie na różnego rodzaju przemoc, na brutalizację. To nie jest potępiane, tylko jest potępiane, jeżeli to robisz nie z tymi, co trzeba. Tak. Nie? Tak. Zobacz, co jest na Ukrainie. Tak? Wiesz, Mamy... dobrzy, źli terroryści. To też jest case. Nie? Następny że ci podział, są tak. dobrzy terroryści, a ci są źli. No, władza Słuti, przecież to są dobrzy. spotyka się Hamasu, z terrorystami. To są tak. dobrzy, tak? a ci, co atakowali yy, powiedzmy z islamskiego państwa, to, to źli, bo nas atakowali. Ale ci z Hamasu to dobrze, to można z nimi się spotykać, wiesz, w piątkę przybijać, nie? Mhm. To też jest jak gdyby, wiesz, pokazanie, że tak naprawdę nie jest te, te wartości, ta ideologia, tak, obrony życia, zdrowia ludzi, to nie, tu chodzi o to, zależy kto. Tak. Nie? Tu nie ma no, oczywiście jakiejś ideologii. Są ludzie takiej... pierwszej i drugiej kategorii w tym momencie w Rosji. A to już niebezpiecznie się zbliża do lat 30. w Niemczech. Wiesz, znaczy tu widzimy chodzi, niestety, to... jeżeli chodzi o lata 30, bardzo duże, dużo podobieństw. Widzimy, że jeżeli chodzi o tą władzę rosyjską i to nie tylko jeżeli chodzi, bo my sobie tak zawsze tego Putina, ale ogólnie, tak, popatrzmy właśnie na Patruszewa, na otoczenie Bortnikowa, to co powiedziałeś, też na część oligarchów widzimy radykalizację i brutalizację tego życia społecznego. Widzimy właśnie też taką codzienną. A będzie pod tym względem, tak jak powiedziałem gorzej, bo tutaj są tworzone wielomiliardowe majątki przestępcze, bo z jednej strony my sobie patrzymy, ok, ta mniejszość muzułmańska jest w tym momencie, na nich jest nagonka, ale z drugiej strony tworzą się olbrzymie majątki właśnie w tym obrębie i można powiedzieć oczywiście wśród tych etnicznych Rosjan również, natomiast rozwój tych grup przestępczych i mafijnych 
no jest niesamowity, tak, jeżeli chodzi o Rosję, chyba o tym rozmawialiście e, Tak, tam, tam e, Marek z, podawał z, z jaką, jakiś, jakiś ranking e, przestępczości. Rosja jest na 11 miejscu na świecie. Polska gdzieś w okolicy setki. E, przed Rosją no to już naprawdę takie Bantu, Stany i jakieś kraje Afryki. Natomiast e, ja nie wiem, czy te przeliczniki, one są e, wiesz, aktualne, bo to postępuje bardzo szybko w Rosji i ona może iść w górę bardzo szybko. Po pierwsze może iść w du- górę, po drugie Tutaj ona jest, wiesz, jeszcze o ile kraje afrykańskie nie są, bo mamy bogatą tą Europę i mamy jeszcze tą, w tym momencie... Na pierwszym był Meksyk, o ile dobrze pamiętam, to jeszcze... Tak, 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 tak. No ale to idzie w tym kierunku, tak? Idzie właśnie w kierunku budowania różnego rodzaju takich karteli, grup przestępczych powiązanych właśnie z politykami i tak dalej. Zresztą o tym też mówiliśmy, że, że to w dużej mierze jest w ten sposób, że te mafie, bo są stopnie mafii, ci z najwyższego kręgu to rasy białe i oni I jeszcze są bardzo jeden... ściśle powiązani z władzą. I jeszcze jest jeden element, który tu trzeba poruszyć, czyli wbrew pozorom słabością też Rosji jest ta próba utworzenia tej odbudowy Związku Sowieckiego, i próba zbudowania tej euroazjatyckiej... Wyobrażasz sobie, że wchłaniają taki Tadżykistan i, i te, wiesz, Kirgistan i mają dopływ kilku milionów ludzi, których siłą więżą, wiążą, wchłaniają. Może, wiesz, o to chodzi, gdy jednocześnie zaostrzają się szykany na te nacje. Ja tego nie wyobrażam. Tak, bo pamiętajmy, że migranci w Rosji to są migranci, według tak w sumie, spoza EUG. Czyli, a przypomnijmy, tak, do EUG kto należy, tak? Należy Rosja, należy Kazachstan, Armenia, Kirgistan, obserwatorzy Uzbekistan, tak? A więc widzimy, no i oczywiście największe problemy, tak, teraz to jest najczęściej właśnie (śmiech) Uzbekistan... (śmiech) przepraszam, Tadżykistan, natomiast tutaj sytuacja, wiesz, wygląda w ten sposób, że mamy przepływ tych towarów właśnie pomiędzy tym osławionym Kazachstanem, tudzież Kirgistanem i to nie jest tylko przepływ, bo tak u nas się pojmuje, że to jest tylko przepływ tam i tylko do mijania sankcji. No nie, nie. słuchajcie, tam te przepływy tych kapitałów, ludzi i towarów, również ułatwiają życie tym grupom przestępczym. Tak. tak. No więc yy, to teraz, ma, są, są pewne minusy. I teraz wyobraź sobie jeszcze kolejny element, e, bo mówiliśmy w tym momencie o ludziach, którzy mieszkają w Rosji lub przebywają w Rosji, no ale oni pochodzą z tych krajów i tam jest e, ich znacznie więcej e, i w Kirgistanie, i Kazachstanie, i w Tadżykistanie. Tak. Wyobraź sobie, że dzieje się coś takiego w Niemczech. Polacy wiesz, wykonali jakiś zamach i teraz widzisz w telewizji niemieckiej, że ucinają różne części ciała, torturują Polaków i pewnie ich rozstrzelają. To nie tylko Niemcy muszą się obawiać radykalizacji w Niemczech Polaków, którzy tam żyją, ale też w Polsce Polaków, którzy poczują się dotknięci taką sytuacją. Wydaje mi się, że tu jest jeszcze taki element, że biją naszych. Wiesz, wiesz o co chodzi? Tak, na pewno będzie radykalizacja. Mamy tą też radykalizację. Znaczy te nastroje radykalne będą rosły, bo nawet popatrzmy sobie następny element, Afganistan, tak? gdzie tam mamy w sumie talibów, niby, mhm. no ale nie ma silnej władzy, pomimo że, bo, bo talibowie gospodarcze sobie nie radzą, co powoduje kolejne problemy, no i kolejny napływ, można powiedzieć, no talibowie nie są też jakąś organizacją, znaczy tak, ale nie są takimi terrorystami i... i ale zaraz, i, zaraz, w Rosji nie będą chcieli byli, się wybu- byli wpisani tak. na, or- na listę byli. organizacji terrorystycznych, nie wiem jak to teraz wygląda. Natomiast... Nie, no teraz jest jak najbardziej z Rosja współpracuje, tak? To tak, tak, to ja wiem. islamskie mhm. jest przeciwnikiem, tak? Mhm. Talibów i walczy z nimi, a no... 
Natomiast o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tutaj będą te grupy radykalne tworzone i szkolone na przykład czy w Afganistanie, czy w innych miejscach. Mamy, tak jak ty powiedziałeś, no rzesze moim zdaniem ludzi, które mogą zasilić takie grupy, tak? I zarówno w Tadżykistanie, w Uzbekistanie, tak, nawet w, w Czeczeni, tak, w Inguszetii, w Dagestanie. Nie, I możemy no w sobie ogóle tak nie ruszyliśmy wymieniać. Czeczeni, która jest mm-hmm. przecież w tym momencie, wiesz, no jak rozpoznasz Czeczena, jak go rozróżnisz, wiesz, na moskiewskiej ulicy od Tadżyka, czy, czy, czy coś takiego. No wiesz. to może jakoś rozróżnisz, nie? Na no ale wiesz, no, ale... Może, może się wydarzyć sytuacja taka, że... Ale no... tego i tego się boisz, tak? Ta. Tutaj ta... Bo to nie było tak, że tym, przed tym krokusem cietniczni, jak prywatnie się rozmawiało z Rosjanami, to oni uznawali to za bardzo duży problem, tak? Jeżeli chodzi. Oni cały czas podkreślali wzrost przestępczości wśród tych, no tam oni odpowiednio ich nazywają, tak? I to jest problem. I to nie były tylko osoby, które po studiach wykształcone i tak dalej wskazywały to na jeden z większych problemów, z którymi władza według nich nie potrafi sobie też poradzić. Mhm. Tak, że tym się powinni zająć, tak? I teraz wiesz, są też takie ruchy, te, no bo zobaczmy te ultraprawicowe i te nacjonalistyczne, no one nawołują do tego, co częściowo, jak gdyby władza idzie w ich kierunku, czyli zaczyna realizować takie najbardziej radykalne Ultra, hasła. prawicowe yy, tak. postulaty, czyli no wracamy znowu do Niemiec z lat 30. Znaczy nie chcę prawicy obrażać, to no faszystowskie, tak? Tak, może, tak, tak. tak, rasistowskie i faszystowskie, tak? Mm-hmm, mm-hmm. A no więc tak. tak. Taka, a może, a może... No, bardzo, bardzo duże podobieństwa. Tylko, Ale że to... inna grupa, in, inne tak. powody, tak, to Ale są słuchaj, a może, może władza rosyjska stwierdziła, że to, co mówisz, że to jest problem od wielu lat i nie było sposobu, aby to kontrolować i może trzeba właśnie zaostrzyć retorykę i ich usunąć z Rosji? Może stwierdzi, że jak takie, tego nie zrobią, takie... to będzie problem? Tak, takie są głosy. Też, tak. że, że wiesz, że to jest zainscenino... Wróćmy do tej teorii false flag, ale z opcją, że to Rosjanie sobie wybrali takich ludzi, żeby może zainicjować taką falę hejtu, żeby później ewentualnie czyścić, bo widzą, że tracą nad tym kontrolę. Nie, myślę, że... Znaczy... Oczywiście mamy te teorie, że tak, bo my ciągle też postrzegamy, nawet jak tą fałszywą flagę mówimy, że to mhm. koniecznie Putin i Putin za wszystkim stoi, tak? Mhm. Tak jak za śmiercią Nawalnego nie musiał stać Putin, tu jeżeli byśmy szukali tej fałszywej flagi, też nie musiał być to bezpośrednio on, a na przykład jego otoczenie, tudzież osoby, które mają takie możliwości i chciały tej radykalizacji, i chciały tego kierunku, mhm. Mhm. tak? A więc tu wiesz, od razu mówimy, mówimy że my nie sugerujemy słuszne. któregoś rozwiązania, my rozważamy tylko teorie, które mogły być. A... Nie, bo teraz tak jak Wojtek Szewko też, też jak gdyby mówi, że ta fałszywa flaga na pewno nie. Mhm. Powiedzmy, że zrobili to radykałowie islamscy, nie ulega wątpliwości. Natomiast czy, jeżeli, ponieważ tej fałszywej flagi nigdy nie wykluczymy. Tak? Na początku mówiliśmy, jak pierwszy materiał o tym kręciliśmy, że zawsze będą domysły, bo, bo widzimy pewne podobieństwa, tak, jeżeli chodzi o przeszłość, tak, i, i tak jak FSB postępuje. Natomiast to nie oznacza, tak jak na początku wszyscy chcieli, że to jest jedyny scenariusz, który należy rozważać. Natomiast, tak jak ty powiedziałeś, taki, że być może ktoś wiedział, no ale chciał, żeby do tego doszło, tak. To niekoniecznie musiał być sam Putin, tak bo tutaj mamy, powiedzmy, zanim ta informacja nawet wywiadowcza dojdzie gdzieś wyżej, no to jest ileś tam osób w tej hierarchii, tak, i tu niekoniecznie wszystko jest tak, że wszystko ląduje na stole i każdy raport też ląduje, to mamy różnego rodzaju filtrowanie po drodze, tak, i ktoś mógł stwierdzić z różnych powodów, że albo nie... To tak niedopatrzenie, to wiesz, zaniedbanie. Tak, mogło być, być po prostu zaniedbanie takie. Zaniedbanie, a mogła być jakaś celowość w tym. My tego po prostu nie wiemy, tak? I tutaj tworzenie teorii i doszukiwanie pod teorię, że tak. na pewno y, zaniedbanie, albo że na pewno ktoś... Wiedział, szybko, albo że ten to... zrobił, albo ten tak. nie zrobił. My no... tego wam nigdy nie powiemy, bo my nie wiemy. 
To jest więc... jak gdyby nadużycie. Tak, my teraz omawiamy różne scenariusze, które są konsekwencjami tego właściwie, co się wydarzyło, bo troszeczkę namieszało to mhm. na wewnętrznej polityce Kremla i w sytuacji gospodarczej też, no bo ważne jest, że ci ludzie odpowiadają za 10% praktycznie siły roboczej rosyjskiej, która w tym momencie i tak jest mocno przetrzewiona, a jeżeli rozpoczną się kolejne masowe fale mobilizacji, to tym bardziej wydrenują. No tym bardziej i tym bardziej trzeba będzie sięgać po duże miasta, tak? czyli po tych etnicznych Rosjan. Chyba, że po prostu łapanka tych nietnicznych i wywożenie no, tu ich. Trochę, nie? Tak. Tylko, wiesz. Tylko za moment nie będzie kogo łapać, bo oni po prostu wyjadą w obawie tak. przed, przed tym, co się dzieje w Rosji. Tak. Nawet tak. jak myśleli, że to przeczekają, bo, bo to nie chodziło o to, że oni. Oni myśleli, że przeczekają, tak, że tam minie. Oni też nie mają do czego często wracać. Często, U nich tak, w mieście tak. nie ma na przykład pracy, utrzymują rodzinę składającą się, nie wiem, z 13 osób i oni byli jedynym żywicielem, więc to nie jest tak po prostu spakować się i wrócić. To też trzeba mieć świadomość, że nie każdy może, że, że sytuacje mhm. życiowe często tych ludzi to są sytuacje podbramkowe. Nie? Mhm. Ale Wygląda to w tym momencie, jak wygląda. Dobra, Paweł, chyba mamy to, omówiliśmy. Dajcie znać, proszę, w komentarzach, czy... Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, to zachęcamy do udziału. Do, do udziału będziemy odpowiadać, a jeżeli coś się pojawi, jakiś nowy wątek albo pytania na tyle ciekawe, żeby coś rozwinąć, to zawsze możemy coś dograć. Trzymajcie się, miłego popołudnia życzymy. Cześć. Cześć.